Hello everyone! Welcome or welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Kung gusto mong mag-advanced learning mula first quarter hanggang fourth quarter, kompleto na yung topics natin, feel free to visit our playlist. Okay, let's get it started! Magandang araw mga minamahal kong grade 7 students. Nandito na tayo sa pinakalas part ng learning task number 2, letter D. Plot the... may da dito? Plot the following irrational numbers in the given number line. Sa nakaraang video ay itinuro ko sa inyo kung paano mag-estimate ng irrational numbers. Kung hindi nyo pa napanood yun, i-click nyo na lang dito sa taas or hanapin nyo na lang sa playlist natin. Okay? Meron tayong chart of perfect squares 1 to 30 dito para mas mabilis nating mahanapan kung nasaan nga ba banda yung given na irrational number. Okay? Meron tayong number line dito, di ba? Ang number line is from 0 hanggang positive infinity at kaliwa naman ay negative infinity. Number 1, we have square root of 14. Saan banda naglalay si square root of 14? Nasa pagitan ni square root of 9 at square root of... Okay, so square root of 14 is greater than square root of 9... But less than square root of 16. Ibig sabihin, ano ba ang square root ng 9? That is 3, di ba? Ang square root naman ng 16 ay 4. So, nasa pagitan siya ni 3 at saka 4. So, ganun lang siya. Ngayon, para ma-plot natin siya dito, pwede kayong maglagay ng numbers. Depende sa kung anong gusto ninyong ilagay. Pwede dito yung 3, pwede 4 dito, or pwede namang 3 dito, pwede 4, or pwede rin namang 3 dito, tsaka 4 dito. Basta pantay-pantay lang yung units niya. Since 1 unit lang naman yung pagitan nila, so ang ilalagay ko dito is 3, then dito naman is 3.5, then 4. So by 0.5 ko siya i-plot-plot. Ito ay 4.5 at ito ay 5, then ito naman ay 2.5. Ganyan. Pero pwede rin namang 3 dito, 4 dito. Yung kalahati niya is 3.5. Ngayon, anong square root ng 14? Since hindi natin alam, pwede ninyong gamitin yung tinuro kong step para ma-estimate nyo yung square root. Pero, pwede rin naman tayong gumamit ng calcu since hindi naman na ito i-estimate yung square root niya. So, ang square root ng 14 is equal to 3.74 by rounding to the nearest 100. Okay? So, saan banda dito yung 3.74? Kung ito ay 3.5, ang kalahati ng 3.5 tsaka 4 is 3.75. So, ito ay 3.74. Ibig sabihin, nandito siya sa tabi lang ng 3.75. So, this is square root of 14. Okay? So, ganun lang siya. Number 2, we have square root of 46. Saan banda naglalay si square root of 46? So, hanapin natin dito. Nandito siya sa pagitan ni square root of 36. So, square root of 46 is greater than square root of 36 but less than square root of 49. Ano ang square root ng 36? That, so, ito ay 6. Ito naman ay 7. Ngayon, ano naman ang square root ng 46? Square root of 46 is equal to 6.78. So, kung gusto kong 6 ito, tsaka 7 ito, syempre, yung nasa gitna nila is 6.5, diba? Eh, ang square root of 46 is 6.78. Kung ito ay 6.5, yung kalahati ng 6.5 at 7 ay 6.75. So, kung 6.75 dito, ibig sabihin yung 6.78, nandito lang siya malapit sa 6.75. So, this is square root of 46. 
6. Okay? Number 3, we have square root of 75. So, saan banda naglalay si square root of 75? Nasa pagitan ni 81 at 64. So, square root of 75 is greater than square root of 64 but less than square root of 81. So, ang, anong square root ng 64? That is 8. Square root ng 81 ay 9. Ano naman ang square root ng 75? By using our calculator, square root of 75 is equal to 8.66. Okay? So, halimbawa, ito ay 8, ito ay 9, so ito ay 10, 11, then ito naman ay 7, tsaka 6. Okay? So, ito yung 8, tsaka 9. Yung nasa gitna nila is 8.5. So, kung ito ay 8.5, ibig sabihin, nandito lang yung 8.5. 66. Okay? So, this is now square root of 75. Ganun lang siya mga anak. Then, number 4, we have square root of 60. Saan naman bandang square root of 60? Sa pagitan ni 49 tsaka 64. So, square root of 60 is greater than 49 but less than square root of 64. So, ito ay 7 Ito naman ay 8. Ano ang square root of 60? Square root of 60 is equal to 7.74. So, ito ay 7.74. Ah, kung ito ay 7, ito ay 8, 6, 9. Sabi ko nga sa inyo, pwede kayong mag-plot kahit saan. Then, ito naman ay 10, 11. So, yung square root of 60 ay 7.74. So, nasa, ito yung kalahati ng 7 at saka 8. Kung ito ay 7.5, at ito ay, at yung kalahati ng 7.5 at 8 ay 7.75, halimbawa, nandito. Then, yung 7.74, nandito lang siya sa tabi ni 7.75. So, this is square root of 60. Okay? Lastly, we have square root of 57. Saan naman naglalay si square root of 57? Sa 49 tsaka 64 din. So, that is square root of 49, square root of 57, less than square root of 64. Ang square root ng 57 is equal to 7.54. So, kung ito ay 7, 6 ito, 8, 9, 10, 11, then, saan banda yung 7.54? Malapit lang siya sa 7.5. Lagpas lang siya, konti ng 7.5. So, medyo nandito siya. Alright? So, ito ay square root of 57. So, ganun lang siya mga anak. So, hindi ko na isosolve yung 1 to 10 kasi alam kong kayang-kayo nyo nang sagutan yan. Alright? Kung nakatulong ito sa inyo, please do like this video at mag-comment na rin kayo sa baba. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag lang mabuti. God bless you all and goodbye!